வணக்கம் இன்று உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம ஜோதிட தகவலை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு வரும் நிறைய விஷயங்கள் பாத்துக்கிட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற விஷயம் முக்கியமான விஷயம் வாழ்நாள் முழுவதும் நமக்கு உபயோகப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான தகவலை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் எந்தெந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்க என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற வீடியோ எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்த பகவான வணங்கினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த தகவலை போகர் ஆன்மீக தகவலா நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பரிகார தகவலை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க அதாவது நட்சத்திரத்தை பத்தி இந்த முதல்ல சொல்லியிருக்கோம் யார் யார் என்னென்ன நட்சத்திரம் எந்தெந்த பகவானை கும்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியப்படுத்தியிருக்கோம் எந்தெந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் என்னென்ன கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்றதையும் தெரியப்படுத்தியிருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்க போகிறது அஸ்வினி மகம் மூலம் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் விநாயகரை வணங்கணும் அஸ்வினி மகம் மூலம் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா கேதுவோட நட்சத்திரம் இவருக்கு நம்ம வணங்க வேண்டியது இந்த மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களும் விநாயகரை வணங்கலாம் விநாயகருக்கு அருகம்பில் சாத்தி வணங்கினாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு நன்மைகள் நிறைய நடக்கும் அரச மரத்து அடியில் இருக்க விநாயகர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு குடி பச்சரிசி கையில் எடுத்துட்டு போயிட்டு காலையில் செய்யணும் இந்த வேலையை அதாவது காலையில் அஞ்சு மணியில் இருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ள செஞ்சு முடிக்கணும் கையில பச்சரிசியை எடுத்து மூன்று சுத்து சுத்திடுங்க மூன்று சுத்து சுத்தி அந்த பச்சரிசிய விநாயகருக்கு பின்புறமாவோ இல்லைன்னா மரத்தடியிலயோ போட்டுட்டு மனசார என்ன வேண்டிட்டு வராங்களோ இவங்களுக்கு அப்படியே நடக்கும் இத வந்து அஸ்வினி மகம் மூலம் இந்த நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு நல்ல நிறைய நன்மைகளே நடக்கும் இத எல்லாருமே பண்ணலாம் ஆனா இவங்க மூணு பேரும் பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு உடனே பலன்கள் கிடைக்கும் அடுத்து பரணி பூரம் போராடம் இவங்க ரங்கநாதரும் அடுத்து கிருத்திகை உத்தரம் உத்திராடம் இவங்க ஆஞ்சநேயரை வணங்கணும் இவங்க மூணு பேரும் மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களும் ஆஞ்சநேயருக்கு சனிக்கிழமை வியாழக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த மூன்று கிழமைகளை வெத்தலை மாலை போட்டு வணங்கி வந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு தோல்விகள் அப்படின்றதே கண்டிப்பா இருக்காது இத வந்து எல்லாருமே வணங்கலாம் ஆனா இவங்க மூணு பேருக்கும் ரொம்ப அதிக பலன் கொடுக்கக்கூடிய பகவானா அவர் இருக்கிறதுனால இந்த மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களும் வணங்கினாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நன்மைகள் அதிகமாவே நடக்கும் வேண்டிய காரியங்கள் உடனே நடக்கும் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு உடனே வேலை கிடைக்கும் இந்த மூன்று வாரத்தை மட்டும் முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்ல நற்பலன்கள் நிறையவே கிடைக்கும் அடுத்து ரோஹிணி ஹஸ்தம் திருவோணம் இத மூணுமே பார்த்தோம்னா சந்திரனோட நட்சத்திரம் சந்திர பகவானோட நட்சத்திரமா இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிவனை வழிபாடு பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் அதாவது திங்கக்கிழமை அஞ்சு சிவனுக்கு வழிபாடு பண்ணலாம் ரோஹிணி ஹஸ்தம் திருவோணம் இந்த மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் சிவன் வந்து நன்மைகள் நிறையவே செய்வாங்க சிவன் வழிபாடு ரொம்பவும் முக்கியமானது அடுத்து மிருக சீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் இது மூணுமே பாத்தீங்கன்னா செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் செவ்வாய் பகவானுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் தான் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்கள் இந்த மூன்று நட்சத்திரக்காரர்கள் துர்கைய வழிபடலாம் அதாவது துர்கை வழிபாடும் போது ராக காலத்துல வழிபாடு பண்ணாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு தரக்கூடியது செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மூன்று மணியில இருந்து நாலரை மணி வரைக்கும் நட்சத்திரக்காரர்கள் சதயம் நட்சத்திரக்காரர்கள் பைரவரை வழிபாடு பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் பைரவர் வழிபாடு இவங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸா தான் இருக்கும் அடுத்து புனர்பூசம் விசாகம் புரட்டாதி இந்த மூன்று நட்சத்திரக்காரர்களும் ராகவேந்திரை வழிபாடு பண்ணலாம் ராகவேந்திரக்கு வழிபாடு பண்ணும் போது இவர்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் நடக்கும் ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் புதனுக்கு அதிபதி அதிபதியான நட்சத்திரம் 
புதனுடைய நட்சத்திரமான இவங்க பெருமாள் வழிபாடு இவங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸா இருக்கும் பெருமாள வழிபாடு பண்ணலாம் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு விரதம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ரொம்ப நன்மைகள் நடக்கும் இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரக்காரர்கள் எந்தெந்த பகவான வணங்கணும் அப்படின்றத பத்தி போட்டிருக்கோம் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ல கமெண்ட் சொல்லுங்க தேவையானதை நாங்க வெளிப்படுத்துறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் இதை நீங்க பயனுள்ள தகவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்